సూప్స్ హాటు యమ ఘాటు ఏం లేదండి ఊరికే ధనియాలు ఉంటే ధనియాలు దంచేస్తున్నాను మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా మనం ఎందులో వేసుకున్నా కూడా అని చెప్పేసి సరే మీరు వచ్చేసారు కదా మీకోసం యాక్చువల్లీ ఈరోజు నేను ఒక మంచి సూప్ని తయారు చేసేయబోతున్నానండి ఇందుకే అదేంటి అంటే చెప్తాను కానీ సూప్స్ని మనం యాపిటైజర్స్ కానీ ట్రీట్ చేస్తాం ఎందుకు హెవీ లంచెస్ కానీ హెవీ డిన్నర్స్కి ముందు కానీ మన ఆకలిని పెంచుతుంది అని చెప్పేసి కానీ మీకు ఈ విషయం తెలుసా యాపిటైజర్స్గా మాత్రమే కాదు సూప్స్ తాగడం వల్ల మనం ఆ తర్వాత ఎంత ఫుడ్ తిన్నా సరే దాన్ని అంతా బాడీ తొందరగా డైజెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనం తీసుకునే యాపిటైజర్స్ అంటే సూప్స్ వర్క్ చేస్తాయని చెప్పి మరి ఎందుకు అలా చేస్తాయి అబ్బా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నానా ధనియాల పొడి లేదంటే జీరా పొడి లేదంటే ఏమన్నా ఆకుకూరలు టొమాటో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి బాడీలో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటినీ డీటాక్సిఫై చేస్తాయి అలాగే తొందరగా డైజెస్ట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మనం ఏదైతే తిన్నామో అందులో ఉండే బ్యాడ్ ఇంప్యూరిటీస్ని కూడా బయటకు పంపించేస్తాయి సో అందుకే మీరు ఈసారి సూప్స్ తిన్నారు అనుకుంటే ఆ తర్వాత ఏం చక్క మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ అంతా లాగిన్ చేయండి ఏం కాదు ఓకేనా ఇంతకీ ఈరోజు నేను మీకు చూపించిపోయే సూప్ ఏంటి అంటే స్పినాచ్ అండ్ గ్రీన్ పీ సూప్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి అలాగే దీని ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటుగా ప్రాసెస్ అలాగే టేస్ట్ ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి మీరు ఆ ప్రాసెస్ని చూడాలి మరి స్టార్ట్ చేద్దామా సో స్పినాచ్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాయి సో వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఎలాగో మనం అప్పుడప్పుడు బోల్డ్ అని వంటకాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి అప్పుడు అన్ని చేసుకుంటాము సో యాప్టైజర్ చేసుకుంటే ఏమైపోతుంది సో అలాంటి టైంలో హెవీగా బోల్డ్ అని వెరైటీస్ ఇంట్లో ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి ముందుగా ఒక సూప్ కూడా ఏదన్నా ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మీ హెల్త్కి సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ప్యాన్ పెట్టేశాను అయితే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇందులో ఓకే నూనె వేడవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఆవకాడు ఆవకాడు అనేది చాలా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్న వెజిటబుల్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది ఫ్రూట్ అలాగే వెజిటబుల్ ఏదైనా మనం తీసుకోవచ్చు దట్ అవకాడు ఫ్రూట్ అయితే శుభ్రంగా హ్యాపీగా డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు లేదు కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అది కొంచెం పులుపు కొంచెం వగరుగా ఉంటుంది దీంతోపాటు గ్రీన్ పీస్ సో ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసామనుకోండి కొంచెం ఫాస్ట్గా ఇదైపోతాయి సో గ్రీన్ పీస్ కూడా కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో పాలకూర వేస్తున్నాను స్పినాచ్ అని చెప్పా కదా అలాగే ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ కూడా పోసుకోవాలి సో లీవ్స్ కూడా మగ్గిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోస్తాను ఇప్పుడు ఇందులో మిరియాల పొడి చూస్తున్నారు కదా మనం వేసుకున్న గ్రీన్ పీస్ ఆవకాడు అలాగే పాలకూర అన్ని కూడా బాయిల్ అయిపోయాయి సో ఇది కూడా కొంచెం థిక్గా అనిపిస్తుంది నాకైతే యాక్చువల్లీ ఇందాక ఇవన్నీ బాయిల్ అవ్వాలి కదా అని చెప్పి కొంచెమే వాటర్ పోసాను ఇప్పుడు ఇంకొన్ని వాటర్ పోసుకుందాం లేదనుకోండి ఇది సూప్కి బదులు కర్రీ అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ వాటర్ బాయిల్ అవుతూ బాయిల్ అవుతూ ఇంకొన్ని చక్కగా మంచి ఫ్లేవర్స్ ఎన్హాన్స్ చేయాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇందులో మనం చిల్లీ సాస్ వేయాలి మీరు గమనించారో లేదో ఇందులో ఎండుమిరపకాయలు కానివ్వండి పచ్చిమిరపకాయలు కానివ్వండి అవేమీ వేయలేదు సో స్పైసీనెస్ యాడ్ చేయడం కోసం చిల్లీ సాస్ 
సో మరీ రెగ్యులర్గా మనం వాడుకునేవే వాడుకోవాలి అని ఏం లేదు కావాలి అనుకుంటే ఇందులో కొంచెం మీకు కావాల్సిన సాసెస్ అన్నీ యూస్ చేసుకోవచ్చు వెస్ట్రనైజ్డ్ సాసెస్ చాలానే ఉంటాయి యాల్పినో సాస్ కానివ్వండి లేదంటే మనకి యావకాడో సాస్ కూడా దొరుకుతుంది సో ఇప్పుడు సాస్ కూడా యాడ్ చేసేసాను కదా మరి ఇప్పుడు మన సూప్ ఏం అవ్వాలి అంటే కాసేపు బాయిల్ అవ్వాలి అప్పుడు ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా మన సూప్లోకి వచ్చేస్తాయి మరి దానికోసం నేను మూత పెట్టేసి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను సో ఇది ఇంకొంచెం సేపు బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు మనం ఏం చేద్దామంటే కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ సూప్కి కొంచెం క్రీమీ టెక్స్చర్ అదంతా ఇవ్వటానికి కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అది తీసుకొని వాటర్ పోసుకొని పేస్ట్ లాగా చేయాలి ఉండలు కట్టకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్ చే పోసేసుకొని ఏం చేయాలంటే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం మన సూప్ని ఓపెన్ చేద్దాం వా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా మామూలుగా పిజ్జాస్లో వీటిల్లో పేర్లు పెడతారు కదా ఫామ్ హౌస్ పిజ్జా అలా సో దీనికి కూడా ఫామ్ హౌస్ సూప్ అని పెట్టచ్చు ఎందుకంటే ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అందుకని సో చూస్తున్నారు కదా కార్న్ ఫ్లోర్ చక్కగా కలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా మనకి సూప్ టెక్స్చర్ వచ్చింది కానీ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా అయితే రాలేదు సో దానికోసం ఇంకా మనం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయబోతున్నాము నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదండి మనం వెస్ట్రనైజ్డ్ సాసెస్ ఏమైనా సరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సో ఇందులో నేనేం యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే టొబాస్కో సాస్ సో టొబాస్కో సాస్ వేశాను కదా మరి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన సా సూప్ ఏదైతే ఉందో దానికి కొంచెం పులుపు ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పాలు అలాగే ఫ్రెష్ క్రీమ్ సో చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ మనకి ఎప్పుడైతే బాయిల్ అవుతూ ఉంటుందో సూప్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని చక్కగా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొస్తాను వెల్ దీని టెక్స్చర్ అయితే చాలా బాగుందండి బికాస్ ఆఫ్ మనం వేసుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్చర్ అలాగే ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండ్ మిల్క్ వల్ల చాలా మంచి కలర్ వచ్చింది అండ్ అలాగే చాలా మంచి టెక్స్చర్ కూడా వచ్చింది చూడటానికైతే మంచి కస్టమైజ్డ్ అలాగే రెస్టారెంట్ డిష్ లాగా కనిపిస్తుంది నాకైతే సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫైనల్ టచ్గా కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ ఇది ఆప్షనల్ బట్ సర్వ్ చేసే ముందు మాత్రం ఎవరికైతే కొంచెం ట్యాంగినెస్ కొంచెం పులుపు ఇష్టం ఉంటుందో వాళ్ళకి సర్వ్ చేయండి లెమన్ జ్యూస్తో సో ఇదండి వా ఎంతో మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తోంది సో స్పినాచ్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ సూప్ చూడటానికి చాలా బాగుంది కదా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని మీరు మరోసారి చూడండి స్పినాచ్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉల్లిపాయలు రెండు పాలకూర ఒక కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టీ స్పూన్లు పాలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ యావకాడో అర కప్పు టబాస్కో సాస్ రెండు టీ స్పూన్లు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ పచ్చి బటానీలు అర కప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ రెండు టీ స్పూన్లు ఫ్రెష్ క్రీమ్ రెండు టీ స్పూన్లు స్పినాచ్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసుకొని ఉల్లిపాయలు ఆవకాడో గ్రీన్ పీస్ ఉప్పు 
పాలకూర వేసి కాస్త వేయించుకొని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకొని అందులో మిరియాల పొడి మరి కాస్త నీళ్లు పోసి చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి అది కాస్త ఉడికించుకున్న తర్వాత అందులో కార్న్ ఫ్లోర్ టొబాస్కో సాస్ పాలు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి దగ్గర పడేదాకా కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే స్పినాచ్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ సూప్ రెడీ అండ్ గ్రీన్ పీస్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ యమి చాలా బాగుంది ఆ గ్రీన్ పీస్ అవన్నీ ఫ్లేవర్స్ తెలుస్తున్నాయి కానీ పాలకూర మనం తినేంత వరకు పాలకూర ఫ్లేవర్ అయితే తెలియట్లేదు థ్యాంక్ఫుల్ ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆకుకూరలు అంత ఇష్టం ఉండదు సో ఆ ఫ్లేవర్స్ ఉంటే మిగతా డిషెస్ని కూడా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా అన్ని చక్కగా మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే మంచి న్యూట్రిషన్ ఉన్న ఈ సూప్ని మీరు ట్రై చేయండి అలాగే ఎంజాయ్ చేయండి ఈ టేస్ట్ని అలాగే కావాలి అనుకుంటే దీంట్లో స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది దీంతో పాటు ఓకేనా సో ఇది ఇవాళ మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ లోని స్పినాచ్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ సూప్ నాకైతే చాలా నచ్చింది మీరు ట్రై చేశారనుకోండి మీకు కూడా చాలా నచ్చుతుంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే ట్రై చేయండి మరి ఇది ఇవాళ మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు హిమ ఘాటు రేపు ఇంకోటి వెరైటీ యమ్మి డిషెస్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను టిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ అండ్ స్టే హెల్తీ బాయ్